আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ শনিবারের স্বাস্থ্য আয়োজন ডিপিআরসি হসপিটাল স্বাস্থ্যগতা দেখবার জন্য দর্শক বয়সের সাথে পাল্লা দিয়ে প্রতিটি মানুষেরই জীবনের পরিবর্তন হয় শৈশব থেকে কৈশোর কৈশোর থেকে যৌবন যৌবন থেকে মধ্যবয়স এই সব কিছুই চলে জীবন চক্রের নিয়ম অনুসারে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন বৈষয়িক পারিবারিক সামাজিক বিভিন্ন চাপ এসে আমাদের শরীরের উপর ভর করে তখন অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে আমাদের দেহ তথা স্নায়ুতন্ত্রেও তার প্রভাব এসে পড়ে আর তখনই স্ট্রোক বা প্যারালাইসিসের মতো ক্লানিকর সমস্যায় আক্রান্ত হয় আমাদের দেহ প্রিয় দর্শক খুব সঙ্গত কারণে আজ আমরা কথা বলবো প্যারালাইসিসের আধুনিক চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিয়ে দর্শক আপনারা চাইলে এ সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে অনুষ্ঠান চলাকালে সরাসরি টেলিফোনে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে কিংবা আমাদের এস এম এস করতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নিয়মে আর বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে আছেন ডিপিআরসি হসপিটালের চেয়ারম্যান পেইন প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডাক্তার শফিউল্লাহ প্রধান অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ স্ট্রোক নিয়ে আজ আমরা কথা বলবো প্যারালাইসিস নিয়ে কথা বলবো আমাদের দেশে যত উন্নতির দিকে যাচ্ছে বা অন্যান্য দেশও কিন্তু যত উন্নতির দিকে যাবে দেখা দেখা যায় যে হাইপার টেনশন বা ডায়াবেটিসের মতো জটিলতাও কিন্তু অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর ফলে দেখা যাচ্ছে প্রচুর স্ট্রোকের রোগী প্যারালাইসিসের রোগী হচ্ছে তো প্রথমে আমাদের একজন দর্শক কিন্তু আমাদের কাছে এস এম এস পাঠিয়েছেন দর্শকের নাম লিখেছেন রনক হাফিজ বয়স প্রায় ষাট বছর তার এক মাস ষোলো তিনি তার স্ট্রোক করেছে ডান সাইড পুরো প্যারালাইজড হয়ে গেছে এখন তিনি জানতে চাচ্ছেন যে ডিপিআরসি হাসপাতালে গেলে এই প্যারালাইসিসটাকে ভালো করা যাবে কিনা অর্থাৎ তিনি জানতে চাচ্ছেন যে আগের জীবনে ফিরে আসতে পারবেন কিনা অবশ্যই আসলে স্ট্রোকের যে আমরা যে রোগীগুলো পেয়ে থাকি বেসিক্যালি প্রথমত এই স্ট্রোকজনিত প্যারালাইসিস যে পুনর্বাসন সম্ভব পুনর্বাসন তথা স্বাভাবিক জীবনে আসা সম্ভব এটা কিন্তু অনেক মানুষই কিন্তু জানে না এখনও কিন্তু জানে না যদিও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে অনেক চেঞ্জ আসছে এখন আমরা এই রুগীদেরকে নিয়ে এখন সারা বিশ্ব কিন্তু ওইভাবে আর হতাশ না স্পেশালি চিকিৎসকরা আচ্ছা কারণ হচ্ছে এটার স্ট্রোকের যদি সঠিক সময়ে সঠিকভাবে পুনর্বাসন চিকিৎসা দেওয়া যায় তাহলে প্রত্যেকটা রুগী তার স্বাভাবিক জীবন অথবা জীবনের কাছাকাছি চলে আসতে পারবে সঠিক সময় বলতে আপনি কি বুঝছেন এখানে সঠিক সময় হচ্ছে সাধারণত যেমন এই রুগীর ক্ষেত্রে যে উনি এক মাস হয়েছে স্ট্রোক করেছে বা প্যারালাইসিস আক্রান্ত এক মাস ডান সাইড প্যারালাইজ হয়ে গেছে এক মাস বা এক বছর ম্যাক্সিমাম এক দেড় বছর পর্যন্ত মানে এর ভিতরেও যদি রুগী আমাদের কাছে আসে তাহলে মানে রুগীকে পুনর্বাসন করা সম্ভব এবং যে রুগী আগে হয়তো উনি স্ট্রোকের আগে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতো চলাফেরা করতে পারতো সবই করতে পারতো স্ট্রোকের পরে যেটা হয় টোটালি বিছনায় পড়ে যায় অচল হয়ে যায় অচল হয়ে যায় আরেকজনের উপর নির্ভরশীল হতে তার খাওয়া দাওয়া হতে শুরু করে পস্রা পায়খানা করা থেকে শুরু করে একেবারে এ টু জাড ইভেনকে জামা কাপড় পরান পর্যন্ত এই টোটাল জিনিসটা সে আরেকজনের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তো এই জিনিস এই এই থেকে যদি আমরা সঠিকভাবে চিকিৎসা দিতে পারি এবং এই সকল ডিপিআরসির মতো পুনর্বাসন হাসপাতাল বা সেন্টার হসপিটালাইজড করে চিকিৎসা দেওয়া যায় তাহলে দেখা যায় সে আবার নিজের চলাফেরা নিজের কাজ নিজে সে স্বাভাবিক নিয়মে আবার আগের মতো করতে পারবে এই যে এটা একেবারে সম্পূর্ণরূপ ভালো হতে পারে অথবা কাছাকাছি আমি যেটা বলছি প্রায় নব্বই টু পঁচানব্বই পার্সেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট চলে আসে সেটা তো প্রায় মানে আমি বলবো যে প্রায় একশো পার্সেন্টের মতোই তো এই যে ওনার যে রনক হাফিজের যে এক মাস হলো এখন কি যদি ডিপিআরসিতে আসে কিভাবে আপনারা অগ্রসর হবেন তার অবশ্যই ওনার জন্য দূর করার জন্য এই রুগীর জন্য এটা একটা মানে তার স্বর্ণযুগ আমি বলবো কারণ হচ্ছে আমাদের কাছে অনেক সময় এখনও রুগী নিয়ে আসে দু বছর পাঁচ বছর পরে রুগী সে মাত্র এক মাস হয়েছে এক মাসের আমরা বলি যেদিন স্ট্রোক করে তার পর দিন থেকে পুনর্বাসন চিকিৎসায় চলে যেতে হবে ওই দিন থেকে অথবা ওই দিনের পর দিন থেকে পাশাপাশি অন্য মেডিকেল চিকিৎসার পাশাপাশি যেমন এখানে নিউরোলজির ব্যাপার আছে কার্ডিওলজির ব্যাপার আছে মেডিসিনের ব্যাপার আছে ডায়াবেটিসের ব্যাপার আছে এই সকল ওষুধের পাশাপাশি আপনাকে ফিজিওথেরাপি এবং রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্ট শুরুর থেকে চালিয়ে যেতে হবে আর এই রুগী যেহেতু মাত্র এক মাস হয়েছে এখন তার জন্য একটা উপযুক্ত সময় এখনই যদি এখন চিকিৎসা হসপিটালাইজড করে হ্যাঁ আনুমানিক হত ম্যাক্সিমাম দু মাস রাখতে হবে তাহলে সে আবার স্বাভাবিক রুগীর ব্যাপারে আরও কথা শুনবো প্যারালাইসিস সংক্রান্ত দুজন রুগীর আমরা ভিডিও ধারণ করে এনেছি আমরা একটু দেখে নিই তাদের সমস্যাগুলো 
আমি প্যারালাইজড অবস্থায় আপনার হসপিটালে শুয়েছিলাম যখন আপনার হসপিটালে আসি তখন আমার হাত পা বা কথা বলা অন্যান্য দিক দিয়ে জরুরত ছিল আপনার ট্রিটমেন্টে আমি এখন বর্তমানে একটু সুস্থ তথাপি ডাক্তার সাহেবের কাছে আমার ছোট্ট একটু প্রশ্ন যে এখনও আমার পায়ের গোড়ালি থেকে নিচের দিকে একটু ঝিমঝিম করে এটার জন্য আপনার হসপিটাল থেকে যে এক্সারসাইজ অ্যাডভাইস করা হয়েছে আমি রেগুলারলি সেটা করে যাচ্ছি এতেই কি কী রূপ হবে গত এক মাস আগে প্যারালাইসিস হয়ে অসুস্থ হয়ে যায় বাম পা বাম হাত এর লগে মুখে কথা বাজে আমি সারার কাছে জানতে চাচ্ছি যে আমার আম্মু কি ধরনের চিকিৎসা নিলে তাড়াতাড়ি সুস্থ হবে প্রথম রোগী ভালো হয়ে গেছে প্রায় আলহামদুলিল্লাহ এখন পায়ের মধ্যে একটু প্রথম রোগীটা আমাদের হাসপাতালেই ছিল এখন সে চলে গিয়েছে উনি বেসিক্যালি ওই ওনার আসলে মানে এইজিং এবং ওনার কিন্তু কার্ডিয়াক সার্জারি ছিল এবং আইসিউতে ছিল যার কারণে টোটালি যেটা আমরা বলি এইজিং প্রসেস জনিত এবং মাল্টিপল ডিজিজের কারণে যেটা বয়স জনিত উনি বার্ধক্য জনিত প্যারালাইসিস আক্রান্ত ছিল সেটা মোটামুটি ভালো কিন্তু যেটা হচ্ছে ওনার কোশ্চেন যে ঝিজি থাকে পায়ের ভিতরে এই এই সকল জিনিসগুলো আসলে অনেকগুলো কারণে যেমন ডায়াবেটিস থাকলে হতে পারে যদি পায়ের রক্ত চলাচলে সমস্যা থাকে তা থেকে ঝিজি লাগতে পারে তো আমি আশা করি উনি যদি এই এক্সারসাইজগুলো কন্টিনিউ করে রেগুলারলি এবং নিয়মিত চালিয়ে যায় এবং আমরা এখানে শুধু এক্সারসাইজ না বিভিন্ন ডিভাইস ইউজ করছি বিভিন্ন প্রকার এই মাসেলকে এবং তার এই সেনসেশনকে ফিরিয়ে আনার জন্য যেমন ইলেকট্রিক নার্ভ স্টিমুলেশন আমরা বিভিন্ন অকুপেশনাল ডিভাইস ইউজ করছি টু ইম্প্রুভ এই ঝিঝি গুলো চলে যাওয়ার জন্য সেটা যদি চালিয়ে যায় আশা করি অনেকাংশে ইম্প্রুভমেন্ট চলে আসবে ডায়াবেটিসটা ওয়েল কন্ট্রোল রাখতে হবে অবশ্যই ডায়াবেটিস এখানে বিশাল একটা ফ্যাক্টর আর দ্বিতীয় যে রোগী যেটা স্ট্রোক জনিত মাত্র প্যারালাইসিস হয়েছে এই রোগীকেও আপনার যে প্রশ্ন করেছে একই চিকিৎসা বয়স আনুমানিক কাছে হবে অধিক হ্যাঁ এবং বয়স যে বয়স বেশি হবে না আচ্ছা কাছা কাছি তো এই রোগীগুলো একেবারে প্রত্যেকটা রোগী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে সেটা দু থেকে ম্যাক্সিমাম আড়াই মাস বা ম্যাক্সিমাম তিন মাস এটা হয়তো এক দেড় মাসের ভিতরে রোগী আবার হাঁটা চলাফেরা শুরু করে আমরা এখানে অ্যাকর্ডিং টু মোটর ডেভেলপমেন্ট আপনি জানেন যে ক্রোনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অব এ হিউম্যান বডি মানে সেটা হচ্ছে একটা বাচ্চা জন্মের পরেই কিন্তু সে হাঁটা শুরু করে না তাকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন ট্রেনিং পরিবেশ থেকে পায় এবং মা তাকে শিখায় বাবা শিখায় বড় ভাই বোনেরা শিখায় আস্তে আস্তে সে শিখে উপর হওয়া চার পায়ে হাঁটা তারপর কিছু ধরে দাঁড়ানো এই দিস ইস মোটর ডেভেলপমেন্ট একটা বাচ্চা সেম একটা স্ট্রোক করলে রুগীও তার এই মোটর ফাংশনগুলো নষ্ট হয়ে যায় সেটাকে আবার আমরা রিগেন করি বা এই সিকোয়েন্সগুলো ফলো করে এখন যে টোটালি বিছানায় শুয়ে থাকে তাকে তো আমি হাঁটানো শুরু করতে পারি তাকে আমরা আমাকে বসা শিখাতে হবে বসার পরে তাকে দাঁড়ানো শিখানো এবং এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন চালিয়ে যেতে হবে আর একটা আপনি যেটা বলছিলেন যে ডায়াবেটিস থাকলে হাই প্রেসার থাকলে এগুলো পাশাপাশি আমরা মনিটর ধূমপান করলে ধূমপান বন্ধ করাতে হবে বন্ধ করাতে হবে এবং মনিটর করে রেগুলার ডায়াবেটিস কারণ হচ্ছে স্ট্রোকের জনিত প্যারালাইসিস রোগীগুলো আবার স্ট্রোক করে যদি ওই ফাংশনগুলো আবার খারাপ হয় একজন দর্শক টেলিফোনে আছে কথা সাদের কথা বলে নেই হ্যালো দর্শক কে আছেন লাইনে আপনার নাম এবং বয়স বলে প্রশ্ন করুন অনুসলাম আমার নাম গোলাম সারোয়ার আমি সজ্জন আফতাবে বলছি জি গোলাম সারোয়ার বলুন আমার ডাইন হাতে স্যার বাহুতে জোড়াতে এই ডান ওনার হাতে ব্যথা এবং যেটা হচ্ছে কোমর ব্যথা মাঝে মাঝে হয় আসলে হাতে ব্যথার অনেক কারণ আছে মানে অনেক লর্ডস অফ কজ যেটা হচ্ছে যদি ঘাড় ব্যথা থাকে তাহলে আরো বুঝতে আমাদের জন্য সুবিধা হয় অথবা শুধু হাতে ব্যথা যেমন অনেকে বলে যে আমার চুল আশ্রয়তে কষ্ট হয় জামা গায়ে দিতে কষ্ট হয় বাথরুম টয়লেট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে তার কষ্ট হয় তো এই সকল জিনিসের মুভমেন্টে সেক্ষেত্রে আমরা ফ্রোজেন শোল্ডার এটা একটা কমন আবার হাতের ব্যথা কিন্তু ঘাড়ে যদি নার্ভে কম্প্রেশন থাকে তা থেকেও আসতে পারে তা আমার মনে হয় দর্শক আপনার ডাক্তারের সাথে আরো কনফার্ম হতে হবে প্রয়োজনে আপনার কিছু ব্লাড টেস্ট বা এম আর আই এ জাতীয় টেস্ট করে এটা কনফার্ম করতে হবে যদি ও দেশে ভাষাগত সমস্যা হয় তাহলে আপনাকে দেশে এসে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আমরা হয়তো আপনাকে তখন কনফার্ম করতে হবে হাত ব্যথার অনেক কারণ আছে 
আপনি আপাতত গরম শেক দিয়ে দেখতে পারেন রেস্টে থেকে দেখতে পারেন যদি এতে সমাধান না হয় হয়তো দেশে চলে আসতে হবে আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যেতে হচ্ছে আমাদের প্রিয় দর্শক ডিপিআরসি হসপিটাল স্বাস্থ্যকথা অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছি প্যারালাইসিসের আধুনিক চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিয়ে এখন খুব অল্প সময়ের জন্য বিরতি নিচ্ছি আশা করি ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে পাব আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল দর্শক বিরতি থেকে ফিরে আরও একবার স্বাগত আপনাদের ডিপিআরসি হসপিটাল স্বাস্থ্যকথা অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন পেইন প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান কথা বলছি প্যারালাইসিসের আধুনিক চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিয়ে বিরতির পরে আবারও স্বাগত ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান আমরা শুনেছি যে ইতিমধ্যে আপনার একটা বই এই ফিজিওথেরাপির উপরে পেইন প্যারালাইসিসের উপরে একটি বই লিখেছেন এবং এটা বেশ জনপ্রিয় এর মধ্যে কিন্তু বেশ একটা হইচই পড়ে গেছে আপনার বইটি নিয়ে বইটার সম্বন্ধে একটু বলবেন নাকি আমাদের অবশ্যই এটা আমার বই লেখা হচ্ছে ব্যথা ও শারীরিক পঙ্গুত্বে ফিজিওথেরাপি ও পুনর্বাসন নিয়ে তো বইটা আসলে বেসিক্যালি আমরা এখানে বাংলা ভাষা লিখেছি আর মূল কারণ হচ্ছে দর্শকদের জন্য মানে স্পেশালি যারা এই সাব এই সমস্যা ভুগছে রোগী এবং এই মেডিকেল সহজ সহজের জন্য যে বাংলা ভাষায় লেখা আসলে আপনি জানেন যে মেডিকেল টার্ম ইংলিশ থেকে বাংলা করাটা একটু একটু দূর হয়ে যায় দূর হয়ে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে কিছু ভাষাগত সমস্যা হয় তারপর আমি চেষ্টা করেছি যেন সহজে বুঝতে পারে এখানে আবার ব্যাপার আছে আমাদের দেশে আঞ্চলিক ভাষা আছে মানে আমি হয়তো আমার এলাকার যে আঞ্চলিক ভাষা অনেক সময় আমরা ইউজ করি বাংলা করতে গিয়ে আর এক এলাকা হয়তো সেটা সম্ভব হয়ে যায় তারপর আমরা চেষ্টা করেছি গড়ে সহজ বোধ করতে পারে এখানে এক হচ্ছে এটা যারা বাদ ব্যথা আক্রান্ত প্যারালাইসিস আক্রান্ত রুগী তাদের এটা খুব উপকারে আসবে এবং যারা এই সংক্রান্ত সমস্যায় নিয়ে এখনো পরে নাই তাদের উপকারে আসবে যারা ডাক্তার অন্য সাবজেক্টে তাদের ওই এমন একটা সাবজেক্ট যে সবারই আমরা যারা ক্লিনিশিয়ান আছি তাদেরও তাদের উপকারে আসবে এবং যারা মেডিকেল স্টুডেন্ট সেটা ফিজিওথেরাপি হোক এমবিবিএস বা বিডিএস তাদেরও এই এই বইটা অনেক অংশ উপকার আসবে এবং স্টুডেন্টদের জন্য আরো সহজ হবে বিকজ বাংলা ভাষায় লেখাতে অনেক আচ্ছা বইটা নিয়ে আরো কথা শুনবো একজন দর্শকের সাথে একটু কথা বলিনি হ্যালো দর্শক কি আছেন লাইনে আপনার নাম বয়স বলে প্রশ্ন নি করুন আমি আর বায়োলজি অধ্যাপক আমি আমার নাম হলো জসমিন আমার বয়স 12 বছর আপনার 45 45 বছর জি বলুন জি স্যার জি হ্যাঁ সমস্যা বলুন বয়স কত এখন फिरे आसार मूल कारण कारण अपारेशन करते हलो सेम क्यों कर प्राय रुगी गुलास्या भूगी बोते कथागुल् लिखे जी आपने जे जे क्ष कर समस्या गुला हे से क्षगुल्लो अपनी क्या भाव कर मडिफिकेशन जमन उन्नी हाउस वाइफ हम समस्या এমআরআই করে দেখা দরকার আপনার কোমরের যে সমস্যাটা আর এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইলেকট্রোথেরাপি এবং রিহ্যাবিলিটেশন চিকিৎসা আপনার অনেকাংশে উপকারে আসবে এখন হয়তো আর অপারেশনে যেতে হবে না আপনি যদি এই জাতীয় চিকিৎসকের স্বর্ণপূর্ণ চিকিৎসা নিতে পারেন আশা করি সেরে যাবে
আরো একজন দর্শক আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন হ্যালো দর্শক আপনার নাম বয়স বলে প্রশ্নটি করুন আপনার বাবার কতদিন মানে কতদিন ধরে প্যারালাইসিস কতদিন ধরে এই যে প্যারালাইসিসটা হয়েছে দেড় বছর আপনার বাবার কোন রোগ ছিল ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপ ধরনের উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিস ছিল আপনার বাবার আছে আচ্ছা জি আমি বুঝতে পেরেছি শুনুন দেড় বছর ধাবর উনি স্ট্রোকে বা প্যারালাইসিস আক্রান্ত হয়েছে সম্ভবত স্ট্রোক স্ট্রোক জড়িত প্যারালাইসিসই বেশি আসে বেশি হয় এই রোগীগুলা চিকিৎসায় মোটামুটি চলাফেরা আবার স্বাভাবিক অর্থাৎ উনি হয়তো সবই করতে পারে বাট টেনে টেনে হাঁটে যেটা আমরা হেমি প্লেজে গেইট বলি ভাই পাটা একটু টেনে হালকা উঁচু উঁচু করে হাঁটবে রোগী এবং কথা তার স্লার হয় কিছুটা বুঝতে অসুবিধা হয় কথা বলতে অসুবিধা হয় আসলে এখন যেটা করতে হবে ওনাকে যে ওষুধপত্র ডাক্তার সাহেবরা দিচ্ছে এটা পাশাপাশি দর্শক ওনাকে ফিজিওথেরাপি এবং পুনর্বাসন চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে সেই ক্ষেত্রে এখন হয়তো হসপিটালাইজ করতে হবে না বাট কোনো ভালো সেন্টার বা হাসপাতালে আপনার সান্নিধ্যে থেকে থেরাপি চিকিৎসাগুলো অনেক দিন আনুমানিক কয়েক মাস বা কয়েক সপ্তাহ চালিয়ে গেলে এটা মোটামুটি আরও ইম্প্রুভ হবে তবে হ্যাঁ ওনার সে যে চলাফেরা করছে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে এগুলো অবশ্যই উনি কিন্তু চালিয়ে যাবে কখনো শুয়ে বসে থাকবে না তাহলে আস্তে আস্তে আরও গ্রাজুয়ালি ইম্প্রুভমেন্ট আসবে ডাক্তার প্রধান আসলে স্ট্রোক শব্দটার সঙ্গে কিন্তু অনেকে গুলিয়ে ফেলেন এটা একটু পরিষ্কার করে বলবেন কি অবশ্যই স্ট্রোক হচ্ছে মস্তিষ্কের সমস্যা মস্তিষ্কের সঙ্গে ব্রেইন অ্যাটাক হ্যাঁ মাথার রোগ বা মস্তিষ্কের রোগ এটার সাথে যেটা গুলায় সেটা হচ্ছে হার্টের সাথে গুলায় দেখা যাচ্ছে ব্রেইন অ্যাটাক হয়েছে দেখা যাচ্ছে দেখে সরোয়ার দিয়ে নিয়ে সরোয়ার দিতে হার্ট হৃদরোগে নিয়ে গেছে তো এটা টোটালি মস্তিষ্কের রোগ এবং স্ট্রোকের দুইটা টাইপ হয় একটা হচ্ছে হেমোরেজিক আর একটা ইসকেমিক একটা স্নায়ুতন্ত্রের রোগ স্নায়ুতন্ত্রের রোগ এবং এটা টোটালি মস্তিষ্কের রোগ এটা হার্টের সাথে গুলানের কোনো অবকাশ নেই তো আপনার বইটার ব্যাপারে একটু আবার কথা বলতে যাচ্ছি এর মূল্য কত ধার্য করেছেন অবশ্যই বইটার মূল্য আমরা মোটামুটি সহনীয় পর্যায়ে রেখেছি যেন মানুষ কিনতে পারে যে কোনো লেভেলে আমরা আড়াইশত টাকা বাংলাদেশি টাকায় বইয়ের মূল্য এটা নির্ধারণ করেছি এখন কোথায় পাওয়া যায় এই বইটা আমাদের ডিপিআরসি হাসপাতালে পাওয়া যাবে এখন আমাদের যে মেইন সেন্টার যেটা মোহাম্মদপুর রিং রোডে আচ্ছা উনত্রিশ প্রবাল হাউজিং ওখানে বইটা অ্যাভেলেবেল ওখান থেকে যে কোনো লোক গেলে কিনে ফেলতে পারে আর একটা হচ্ছে যদি আমাদের ওখানে যোগাযোগ করে কেউ চায় আমরা কুরিয়ারেও তাকে পাঠিয়ে দিতে পারি স্ট্রোক আক্রান্ত হয়ে যারা প্যারালাইসিস হয়ে গেছে তাদের তো চিকিৎসা দিচ্ছে নি পরামর্শগুলি কি দেন যার কারণে রুগী ইকোনমিকলিও সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় রুগীটা ভালো হয় না পরিবারটা একটা বিপদে পারে এই রুগীগুলাকে আনুমানিক কয়েক মাস বা কয়েক সপ্তাহ তারপরে রুগী যদি স্বাভাবিক জীবনে চলে আসে তাহলে তার টেনশন নাই তার অচল মানুষ যদি সচল করতে হয় হ্যাঁ একটু কষ্ট তো সহ্য করতে হয় অবশ্যই যেটা আপনি বলছিলেন যে এদের ক্ষেত্রে উপদেশ কি এই রুগীগুলাকে যেটা করতে হবে যেমন যারা স্ট্রোকে আক্রান্ত এখন হয়তো ভালো হয়ে গিয়েছেন এক তাদের নিয়মিত ব্লাড প্রেশার মনিটর করতে হবে দ্বিতীয়ত ডায়াবেটিস থাকলে সেটাকে কন্ট্রোলে রাখতে হবে ডায়াবেটিস স্পেশালিস্টের সব সময় সান্নিধ্যে থাকতে হবে হার্টের সমস্যা থাকলে কার্ডিওলজিস্টের সরপন্ন হয়ে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে যে সকল কারণে এটা হয় যেমন যে অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করতে হবে হাই কোলেস্ট্রল যে সকল খাবার আছে এগুলো ইয়ে করতে হবে পরিহার করতে হবে নিয়মিত হাঁটা চলাফেরা করতে হবে অ্যালকোহল বা ধূমপান যদি কেউ করে সম্পূর্ণরূপে অ্যালকোহল খাবার থেকে বিরত থাকতে হবে এবং ধূমপান থেকে ধূমপান কিছুতেই করা যাবে না অবশ্যই এবং এই রুগীগুলো যেটা হয় কি বারবার হয় ও একই কারণে অনেক সময় আমি প্রায় কেস পাই যে রুগী লুকিয়ে লুকিয়ে ধূমপান করে সেই এবং একটু যেহেতু স্ট্রোকের রুগীরা একটু বয়স্ক হয় দেখা যায় না নাতি বা 
ছোট কেউ থাকলে তাকে হয়তো কিছু পয়সা দিয়ে তারা ধূমপানটা করে এবং আবার ফাদার স্ট্রোক ডায়াবেটিস হলে তো লুকি লুকি মিষ্টি খেয়ে ফেলে এটা একটা অভ্যাস আছে প্রায় রোগী প্রত্যেকটা ডায়াবেটিস রোগী প্রায় 90% রোগী কিন্তু লুকি লুকি মিষ্টি খায় ডক্টর সফিলা প্রধান অনুষ্ঠানে এসেছেন আমাদের দর্শকদের এই প্যারালাইসিস স্ট্রোক নিয়ে অনেক মূল্যবান কথা শুনিয়েছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আর টিভি সকল দর্শকদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ नियमित स्वास्थ्य विषय अपडेट और परामर्श पे यूट्यूब चैनल सबसक्राइब कर और डान पास बेल बाटन चापन एवं अपन अन्न्य सोशल मीडिया शेयर कर प्रियजन फिर तब समय डिपिटल लिमिटेड आस्था विश्वास और निर्भरता अबिचल